周莹在哪儿？是赵大人救了我们，多谢。我是来剿匪的，我是来救你们的。恭喜赵大人，大获全胜。险胜而已，要不是韩三春临阵倒戈，胜负还不一定呢。赵大人，最难得的是浪子回头。既然韩三春决意洗心革面，还望赵大人网开一面，对他的过往宽大处理。这个我心里有数。还有。一个七品芝麻官这么大架子，王世军。王世军，我没事儿，好着呢。周莹，我就说你保证没事儿，没事儿吧？周莹，少奶奶，少奶奶，这帮兔崽子，哎，敢绑我女儿，怎么样？老晁被断了吧？这就是惹我周老四的下场。这，王世军。有几件事情，要麻烦你善后。你说，车夫老宋被牛说娃杀了。你回去之后，一定要将其厚葬，好好安抚他的家人。知道了。二虎，这是王管家，这是我弟弟二虎，从今以后就是我们东院的人了，就跟着你吧。王管家。你回去以后，立刻拟一个契约，把我们东院的生意分两成给韩三春。韩三春，对，他和千红如果愿意留在泾阳，你就帮忙安置一下；如果他们要去别处，就请他们留下地址，每年我们将两成分红给他们送去。韩三春估计一时半会儿还不能自由，千红姑娘。你们就一起带回去。你还要走啊？我得继续赶路啊。你还要去迪化？为什么不去啊？这命都差点没丢了，你还要去啊？爹，你这一路最怕的不就是三寿帮吗？现在三寿帮都没了，你还怕什么？你以为这一路上要命的只有三寿帮？王世军，麻烦你给我爹带个话，就说我一切安好，让他放心，我还要继续赶路。你现在就出发？当然了，谁先到了迪化，谁才能做生意啊！别忘了，我们还有个赌局呢。这，那我们收拾一下，得赶紧出发吧。好，陈信，跟着王世军回去。不，我要跟你一起走。这前面万一还有四兽帮、五兽帮呢？那我也要跟你一起走。行，那就一起走吧。那我们出发了，路上小心。哎哎哎，我我我我我我跟你们一块去。什么？最后是韩三春杀了牛兽王，赵白石立功。具体情况我也不太清楚。哎呀，我告诉你，一
一定要把赵白石缴获了所有战利品，包括文书，先送回西安知府。你马上告诉殷贤啊，把所有跟我们以及贝勒爷相关的物件全都扣下来，绝对不能上交，更不能外传。是。谁先猜？我先猜，我先猜。这个有没有？有。哎就住这家客栈吧。哎，老板，老板，老板，有人吗？哎呀，才到啊！你也在这儿啊？我早就到了，你们也太慢了。反正也跑不过你，我们索性就停下来，看了会儿风景。我带了最好的西凤酒，可有兴趣一品啊？好啊。咦，你看你脸脏的，赶快进屋洗把脸，换身衣服。一炷香之后，我在大堂等你。哎，俊爷。少奶奶，水好了，你可以过来洗手洗脸。陈杏儿，嗯，给我找一条漂亮裙子。好。少奶奶，有些事儿我必须要告诉你。你说，您还记得少爷被打伤昏迷不醒那件事儿吗？当然记得。虽然大家都知道打伤少爷的就是沈心怡，但是他不承认，我们也一直没找到证据，所以一直没有办法为少爷讨回公道。但是就是昨天，我又听到了那声“快跑”。干嘛呢？什么什么？快跑！啊啊啊！你上去！哎，我上去！有人来了！快跑！哎，我来，我来，来来来，哎，四叔，等等你女儿，好，等等。哎，呵，你还会这个？谁教你的？周莹啊。你终于来了
Dale, dale, que piense. Hay que decir, ¿tienes que beber más? Cuando nosotros beber, es el vino de Xi Jinping. Si no beber, ¿qué pasa? 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 直到五天之后才醒了过来。你在说什么？你跟我说两个字，快跑！快跑！这是那个蒙面凶手在现场说的唯一的两个字，弗莱一辈子都不会忘记。而就在昨天，你又刚好说出了这两个字，竟然一模一样。沈少爷，你还想抵赖吗？没错，是我做的。你终于承认了。我之所以那么做。是因为他杀了我大哥，竟然还能逍遥法外。我只有用这种方式，才能够寻求公平。但是吴聘没有死，算他命大了。于是你又下毒，害死了他。你说我毒死吴聘？难道不是你？他死在吴家东院啊，关我什么事儿啊？东院的高墙从来就没有阻挡过你进进出出。哎哎哎哎，怎么回事儿啊？怎么说着说着突然就吵起来了呢？哎，多少说两句。你闭嘴！嘿，我可是你爹。你是他的内应，吴聘的死你也有份。你怎么连我都赖上了？你疯了，周英。到现在你还不明白我对你如何吗？你就是为了要得到我，所以才对吴聘下毒手。是，我恨吴聘。我想他死，我也下过手，但是毒死他的事不是我做的。你既然干得出第一次，你就干得出第二次。就算你不相信我的话，你也得相信我的人。我沈心怡干过的事情，我一定认。你以前那些事情不过是偷鸡摸狗，认不认都无关紧要。但吴聘的死人命关天，所以你不敢认。我最后跟你说一句，是我打过吴聘，但是我绝对没有毒死他，我没有。行行行行行行行了，把话说清楚就行了呗，啊，大伙儿都喝点酒，消消气儿，啊，来，消消气儿，啊。有点过分啊！他是重伤吴聘的凶手，难道我能装作什么都不知道一样，和他一起喝酒聊天？他要是不把吴聘打得昏迷不醒，你也没机会嫁给他呀！你这是什么话？他是重伤了吴聘，可是后来吴聘不也没事吗？而且他一次又一次的救了吴聘媳妇的命。要叫我是吴聘的，我还得谢谢他。你别忘了，毒死吴聘的人，很可能就是他。你信我的话没错，就算沈星怡要杀死吴聘，他也绝不会下毒。他得这么干。大人，这是韩三春的供状。韩三春有没有供述，为何前后两次绑架周莹？这两次绑架
，都是牛寿娃撺掇的，说吴家东院是泾阳富商，而周莹更是身家数万。那这三寿帮，何以对周莹的行踪如此清楚？牛寿娃在泾阳有个暗线。吴家东院的基本情况和周莹的行踪都是这个暗线告知的。这暗线是谁？韩三春从未见过，牛寿娃也从来不透露，只怕这个暗线有些来头啊。之前很多次提供消息，包括官兵剿匪的消息，都准确无误。所以，不仅牛寿娃对此人十分信任，韩三春也是深信不疑。那这暗线，跟牛寿娃如何联络？他们有暗道传递书信。牛寿娃给韩三春看过一两封，但信末都没有具名。这些书信现在何处？我看了韩三春的供词之后，就立刻清点了我们从三寿帮老巢抄来的证物，但是没有发现，或许早被牛寿娃销毁了。根据这韩三春的供述，这三寿帮有内讧，似乎牛寿娃要被招安，所以要杀了韩三春，做个投名状。是，那就有意思了。要招安牛寿娃的，会是谁呢？据说只有牛寿娃和土疯子知道，但这两个人。都被韩三春一时激愤，当场给杀了。那个女人的命可真硬，竟然连三寿帮都奈何她不得。难怪吴平哥哥被她克死了，吴家东院被她害了，还有我爹。幼梅，别哭，总会有办法的。你的手怎么了？啊，没事。怎么弄的？查坤他练功，不小心把我伤了。服药了吗？已经结疤了，快好了。虽然说结疤了，但还是要包扎一下好一点。你这有纱布吗？有。我来帮你吧。这个是古月杨不庄这一季的分红，这么多，还会有更多。六妹，即使你不用，对我怎么好？我这个人就是这样。你对我好，我就对你好。其实我并没有你想象中那么好。在我最孤单、最无助的时候，是你。不图回报的帮我，在所有的亲朋好友都嫌弃我的时候，是你一直留在我身边。
除了我爹娘之外，再也没有人像你这样对我好了还是先告辞了。我送你。嗯，你这汗巾，我回去。洗干净了再还给你。好。那你先回去吧。那你路上小心。嗯他来干什么？他来把这一季的红利送来了。这么多、啊，大奎，你有没有想到，我们这么活着很没意思？以前也觉得没意思，但自从有了这银票以后，日子就好像有了盼头，跟从前不一样了。可你有没有想过，我们其实可以有？其他的东西，其他的东西，老板，像我们这样的人，除了这银子以外，还能有什么其他的东西？东西拿回来了，拿回来了。你说，如果胡永梅知道我一直在利用她，她还会这样对我？能被利用是好事儿啊。就像你我，如果没有了利用价值，恐怕也活不到今天。说的也对。都烧了，都烧。
开张吗？相识在即，你却波澜不惊。这么多年，我屡试不敌，学问倒是没有长进，但这心境是一天比一天平和。泰山崩于前，而色不变；麋鹿兴于左，而目不顺。你这番平心静气的功夫。倒是比我强多了。哎，你呀，看到的只是外表。实话告诉你，我这内心啊，对功名依然心热着。好，那我祝你吃得十年追此苦，通衔明月。再一还，但愿吧。大哥，小妹，呃，这位是舍妹吴一，哎，你应该见过吧？哦，这便是你以前经常跟我提起的小妹，对。舍妹一直在我面前提起，一定要感谢你上次的相救之意啊！我一直想亲身向赵大人拜谢，但苦于没有机会。今日听说赵大人与大哥相约浅酌，于是特地做了几个小菜。舍妹精于厨艺，赵白石，今日你可是有口福了。应该是我多谢赵大人才是啊！啊，对对对，是小妹感谢赵大人。哎，身为县令，受度护民，都是我分内的事儿，不足挂齿。那赵大人，大哥，你们请慢用，我就先告辞了。好，好，谢谢。白石，赶快尝尝舍妹的手艺。好
胡子，我问你，这世上最难洞悉之物是什么？天命，人心，人心莫测。倒也有理，不尽他人，还有己心。人能知己，方能知人。我再问你，这世上最难的是什么？相识，我倒觉得是平心静气。那我再问你，这世上最矛盾、最痛苦的是什么？明知不可为，却然而。不说也。远超二十杀威棒，吴卫文生前将陈心看得比什么都重。当初东院讨论订单，我提议用效果稍弱的杜鹃花叶子代替血锦，都被他臭骂一顿。他怎么还会用毫无止血效果的松香代替血锦之时，便已刻下，不得苟且放过。此须明理以先之。
，就这儿。我是东院少奶奶，你是徐掌柜。西院圣龙泉徐仁杰，见过少奶奶。少奶奶，请。少奶奶到了。阿三石头，快给少奶奶卸行李去。好，好嘞。阿六，快给少奶奶擦拭。哎，好嘞。少奶奶，请到里面歇息。张奶奶，请用茶。谢谢啊。半个月前接到老爷的信，说您要来，我估摸着您初五之前就该到了。路上出了一点事儿，耽误了几天。啊，到了就好。不知少奶奶此行……胡子，你滚出来！姓胡的，你滚出来！你的耳朵聋了吧？滚出来！姓吴的，如果你再不出来，我就宰了你们圣龙泉的招牌。他谁呀、啊？少奶奶，我去看看。吴老板大驾光临，不知有何指教？你是谁？在下圣龙泉掌柜徐仁杰。掌柜，你真是胆大，敢骗我！涂老板，您何出此言呢？你居然敢卖假药给我！我看你是想尝尝被骆驼在沙漠里拖上三天三夜的滋味儿。嗯，涂老板，你搞错了。第一，圣龙泉从来不卖假药；第二，圣龙泉开业到现在，我们没卖过一文钱的药给你啊。半个月前，你派一个伙计来谈生意，样品、价格都很好，但是最后你给我送来的是什么东西？不会啊，我从来没派人去过你那里，我都站在你面前了，你还敢抵赖？阿三、小柳、大石头，都出来！涂老板，我们圣龙泉的人都在这里。您看看，这里面有和你做交易的吗？你们狡猾的很，一定是把新屋的藏起来了。涂老板，我们圣龙泉虽然是小生意，但是也将信誉看得比天还大。你这样平白无故诬陷我。简直是欺人太甚！徐仁杰，你骗我的钱财，辱我英年，还说我诬陷你，信不信我杀了你？涂老板